हेलो फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल एस अत्री में एक बार फिर आपका स्वागत है पिछली वीडियो नौकरी बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग में हमने प्रस्पेक्टिव एनालिसिस के बारे में बात किया था और यदि आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो उस एनालिसिस से एक बात बिल्कुल क्लियर सामने आई कि इस समय नौकरियां लगातार घट रही हैं और ट्रेडिशनल बिजनेस की भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है यदि कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उन सारे एनालिसिस को आप स्वीकार कर सकते हैं यदि उस एनालिसिस को कंक्लूड करें तो एक बात सामने आई कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यदि एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो आज एक ऐसे विषय पर मैं आपसे बात करने वाला हूं जो बहुत हॉट टॉपिक है कि यदि यह इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो भारत में इस इंडस्ट्री का क्या भविष्य है क्या स्कोप है कितना टर्नओवर हो सकता है तो इसलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया आज का टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग का विजन नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर और नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति क्या अपना करियर बना सकता है इन सारे सवालों का जवाब आपको देगा कुछ ना पहले एक किताब मुझे पढ़ने को मिली जिसका टाइटल है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ या ब्रीफ केस के साथ इसके राइटर हैं डगविड जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के विशेष सलाहकार रहे इस किताब को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हुए इस किताब के सेकंड चैप्टर पर एक लाइन लिखी गई है जो शायद आपको दिखाई दे रही होगी अमेरिका में 10 लाख से अधिक करोड़पति हैं लेकिन उनमें से 25 परसेंट पिछले छह वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं हर चौथा व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बना है और जैसे ही ये लाइन मैंने पढ़ी दिमाग के ताले खुल गए कि अमेरिका में इस इंडस्ट्री की वजह से इतने सारे करोड़पति बने और हिंदुस्तान में यदि लोगों को ये इंडस्ट्री पसंद आ जाए यदि लोगों के इस इंडस्ट्री के प्रति डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में इंडिया में भी सबसे ज्यादा करोड़पति बनने में यदि संख्या रहेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों की रहेगी आज इस वीडियो में तीन सवाल आपके सोल्व होंगे पहला यह डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है दूसरा यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग शुरू करता हूं तो क्या मैं इसमें अपना फ्यूचर बना सकता हूं और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हिंदुस्तान में आने वाले समय में यह इंडस्ट्री पैंसठ हजार करोड़ का टर्नओवर करने वाली है तो यदि आप चाहते हैं ये सारे सवालों के जवाब आपको मिले तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों में बहुत अच्छी धारणाएं नहीं है लोग अपने तरह से इस इंडस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं तो मैं आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ गलत धारणाएं हम आप लोग फिल्म रोज सुनते हैं सबसे पहला सवाल कई बार हमें यह सुनने को मिलता है यह मेंबर बनाने वाला काम है जैसे आप किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग प्लान शो करते हैं सामने वाला पूरी बात सुनने से पहले ही कई बार ये उत्तर दे देता है कि यह तो मेंबर बनाने वाला काम है मेरे दोस्त ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है यह नेटवर्क खड़ा करने वाला काम है और यदि आपको थोड़ी सी जानकारी है इस दुनिया में वही लोग अमीर हैं जिनके पास नेटवर्क है आज जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन गूगल व्हाट्सएप वो वही लोग हैं जिनके पास बड़ा नेटवर्क है एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए आपके शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर वो है जिसके पास बड़ा नेटवर्क है हर क्षेत्र में आपको वही व्यक्ति चोटी पर मिलेंगे जिनके पास नेटवर्क है इस धारणा को बदलिए तो इसलिए मेरे दोस्त ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है यह नेटवर्क बनाने वाला काम है दूसरा कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि मैं खाली नहीं हूं 
मैं तो बहुत बिजी हूं यह काम तो उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं होता है आपको अनेक को अनेक एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे इस इंडस्ट्री में जिनके पास ऑलरेडी कुछ न कुछ काम था अच्छा काम था फिर भी उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना और यदि मैं मेरा व्यक्तिगत एग्जाम्पल आपको दू तो मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले खाली नहीं था हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चर की पोस्ट पे था क्लास टू गजटेड पोस्ट हरियाणा गवर्नमेंट में और उसके साथ साथ मेरे शहर का एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था छह बेच कोचिंग के लेता था फिर भी मैंने इस इंडस्ट्री को चुना क्यों जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति विजन या नेटवर्क की ताकत का मुझे आभास हुआ मैंने तुरंत इस व्यवसाय को सुना इसलिए इस गलत फहमी को दूर निकालिए कि यह खाली लोगों का काम है तीसरा सवाल यह बेचने वाला काम है कई लोग आपको यह कहते मिलेंगे यह तो बेचने वाला काम है मैं बिल्कुल मानता हूं यह बेचने वाला काम है अरे भैया इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कुछ बेच नहीं रहा है आप एक बार नजर तो दौड़ाइए यदि आप नौकरी पर जाते हैं आठ घंटे नौकरी पर तो क्या करते हैं आप आप अपना टाइम बेच रहे हैं टीवी पर कितने सारे लोग आके साबुन तेल बेच रहे हैं कितने अमीर लोग हैं वो एक डॉक्टर वो अपनी सेवाएं बेच रहा है एक एक्टर अपनी एक्टिंग बेच रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपनी पार्टी की पॉलिसीज बेच रहा है और फिर भी आप मानते हैं कि ये बेचने वाला काम है जरा सोचिए तो आपने किसी व्यक्ति को एक ऐसा प्रोडक्ट दिया और जिसके लेने से उसकी हेल्थ ठीक हुई तो ये शरमाने वाला नहीं ये बताने वाला काम है आपने किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया उसको क्लिक कर गया उसने इस पर काम किया और वो कामयाब व्यक्ति बन गया वो जिंदगी पर आपको दुआएं देगा मेरे दोस्त ये शरमाने वाला नहीं गर्व करने वाला विषय है चार लोगों की ना सुन करके लोग रास्ता बदल देते हैं लेकिन आप वो लीडर हैं जो हजारों लोगों की ना सुनने के बाद भी अपने रास्ते पर चल रहे हैं और आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि जब तक कामयाब नहीं होगा लोगों को कामयाब नहीं करूंगा तब तक पीछे हटने वाला नहीं हूं तो मेरे दोस्त ये गर्व करने वाला काम है और सबसे बड़ा सवाल जो आपको बार बार सुनने को मिलता है ये स्कीमें खूब आती रहती है मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूं बहुत सारी स्कीमें ऐसी आई जिसने लोगों के साथ चीटिंग की लोगों का पैसा डूबा लोगों के साथ धोखा हुआ लोगों में डर पैदा हुआ लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और स्कीम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ये स्कीम नहीं है ये बिजनेस है ये खरीदारी करने का तरीका है ये डायरेक्ट सेलिंग है इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस प्रकार का माहौल बना जिसने आम व्यक्ति को आहत किया नेटवर्क मार्केटिंग की क्लियर पिक्चर लोगों को बताने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन ने पहल की ताकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर और स्टीक नॉलेज ले सके डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन डायरेक्ट सेलर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी एक संस्था बनी जिसने डायरेक्ट सेलर्स के हित के लिए काम किया फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक संस्था बनी जिसने ना केवल डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम किया बल्कि सरकार से मिलकर के इस इंडस्ट्री के लिए कुछ गाइडलाइन कुछ नॉर्म बनाने के ऊपर बहुत बड़ा काम किया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इस प्रकार की बहुत सारी एसोसिएशन बनी जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम किया सरकार से मिलकर प्रयास किया और उस काम का रिजल्ट यह मिला नौ सितंबर दो को हिंदुस्तान के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लीडर्स के लिए एक बहुत गर्व का दिन रहा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दी और जैसे ही यह गाइडलाइन आई एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक डायरेक्ट सेलर को यह विश्वास हुआ अब गलत करने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी और सही काम करने वाली कंपनियां या सही कंपनियों में काम करने वाले लोगों के लिए फ्यूचर सुरक्षित हो सकता है और ना केवल सेंटर की गाइडलाइन आई इसके बाद अलग अलग स्टेट में उड़ीसा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन केरला डायरेक्ट सेलिंग बहुत सारी स्टेट्स ने गाइडलाइन इशू किया जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आने वाले समय में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है तो अब एक प्रश्न जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यदि मैं इस इंडस्ट्री को चुनता हूं तो सबसे पहला सवाल कि यह डायरेक्ट सेलिंग है क्या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या अपन बात कर रहे हैं 
डायरेक्ट सेलिंग के बारे में यह है ट्रेडिशनल मार्केटिंग परंपरागत वितरण प्रणाली जहां पर एक कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर उस सामान को यूज करता है लेकिन कंपनी से कस्टमर के बीच में देर आर सो मेनी मिडलमैन बहुत सारे मिडलमैन हैं रिटेलर होलसेलर सी एंड आई ब्रोकर एडवर्टीजमेंट तो जब प्रोडक्ट यहां से निकलता है और ग्राहक तक पहुंचता है उसमें दो खर्चे जुड़ जाते हैं मिडलमैन का प्रॉफिट और विज्ञापन का खर्चा और इन दोनों खर्चे जुड़ने के बाद प्रोडक्ट की कोस्ट बढ़ जाती है और हैरानी करने वाली बात यह है कि वो प्रोडक्ट की बड़ी कोस्ट कस्टमर को देनी पड़ती है आज तक हमारे घर में खरीदारी का तरीका यह रहा लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन और है डायरेक्ट सेलिंग सीधा कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना सीधी बिक्री प्रणाली यानी कि मैं यह कह सकता हूं इस समय एक ग्राहक के पास सामान को खरीदने के दो ऑप्शन है चाहे तो इस व्यवस्था से खरीद सकता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और चाहे तो इस व्यवस्था से खरीद सकता है डायरेक्ट सेलिंग से फर्क क्या है यदि एक व्यक्ति यहां से सामान खरीदता है तो इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्न बनता है और यदि एक व्यक्ति यहां से सामान खरीदता है तो डायरेक्ट सेलिंग का टर्न बनता है अंतर क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टर्नओवर का सारा प्रॉफिट इन बिचौलियों में जाता है और डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर का सारा प्रॉफिट डायरेक्ट सेलर के बीच में बांटा जाता है हमारे घर में आज तक जो भी सामान आया करियाना का एफएमसीजी का कपड़े का अंडरगारमेंट्स का ब्यूटी प्रोडक्ट्स का न्यूट्रिशन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जितने भी सामान हमारे घर में आए जो भी हमने बाजार से खरीदे इस मार्केट का टर्न इतना बड़ा बन गया जो चौंकाने वाला है और यदि मैं एक राउंड फिगर में बात करूं आज इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े टर्नओवर के रूप में जाना जाता है लगभग 40 लाख करोड़ का टर्नओवर है उस प्रकार के प्रोडक्ट का किसने बनाया ये कस्टमर ने लेकिन अफसोस इस टर्नओवर में उस कस्टमर का उस बनाने वाला का कोई हिस्सा नहीं है अब हमारे पास एक मौका है एक अपॉर्चुनिटी है यदि हम यहां की बजाय यहां से आ जाए इस मार्केट से सामान परचेज करना शुरू करें लोगों को इस मार्केट के बारे में बताएं इस मार्केट को प्रमोट करें इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो यह टर्नओवर जो यहां पर बना है इसका कुछ हिस्सा यहां पर बन सकता है और यह हिस्सा यहां पर बन गया तो यह टर्नओवर हमारा होगा डायरेक्ट सेलर का होगा कस्टमर का होगा यदि हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाए इस मिशन को आगे बढ़ाए और हम केवल मात्र दस लोगों को ही यहां से यहां ले आए तो इस मार्केट का टर्नओवर चार लाख करोड़ का हो सकता है और मेरे दोस्त यदि ये चार लाख करोड़ का टर्नओवर हमारा हो जाता है डायरेक्ट सेलर का हो जाता है तो आप समझिए सपने पूरे क्यों नहीं हो सकते आपके घर में बड़ी गाड़ी क्यों नहीं आ सकती और यदि मैं इस डाटा को वर्ल्ड के डाटा के साथ रिलेट करूं तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक साल का टर्न है डब्ल्यू के डाटा के अनुसार एक लाख बानवे हजार नौ सौ उनचास मिलियन डॉलर और इस इतने बड़े टर्नओवर में 79 परसेंट केवल मात्र 10 कंट्रीज में है और बाकी के 140 के आसपास कंट्रीज में मात्र 21 परसेंट और हम इस 10 टॉप कंट्रीज में नहीं है हम इस बचे हुए इक्कीस परसेंट में हैं आज हम कहीं पर है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जैसी सिचुएशन इंडिया में आज बन रही है पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर यदि सबसे सुटेबल कंडीशन है तो आज इंडिया में बन रही हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं आने वाले समय में हम यहां पर आने वाले हैं और यदि मैं इस परसेंटेज वाले डाटा को टर्नओवर में आपको दिखाऊं तो हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज का एनुअल टर्न कितना है वह दिखाया गया अमेरिका जहां की पॉपुलेशन बत्तीस करोड़ और वहां एक साल का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर सैंतीस हजार दो सौ सतानवे मिलियन डॉलर चाइना 140 करोड़ की पॉपुलेशन पैंतीस हजार सात सौ बत्तीस मिलियन डॉलर कोरिया 5 करोड़ अठारह हजार चौलीस मिलियन डॉलर और हमारा हिंदुस्तान मेरा भारत देश महान जहां की पॉपुलेशन 134 करोड़ और मात्र पंद्रह मिलियन डॉलर और यह इंडियन आई में डाटा दिया हुआ है तो आज आप इस बात को थोड़ा सा सोचना रात को सोने से पहले यदि 32 करोड़ की पॉपुलेशन में ढाई लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है तो एक करोड़ की पॉपुलेशन में ढाई लाख करोड़ का टर्नओवर क्यों नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है भले ही आज हम टॉप टेन में नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी न्यूज बड़ी चौंकाने वाली है जो आपको मोटिवेट करने वाली है 
पिछले तीन साल का सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है यदि आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लीडर्स के लिए यह बहुत बड़ी न्यूज है कि जहां पर चाइना जिसमें पिछले तीन साल का सीएजीआर मात्र 2.3 परसेंट है अमेरिका जहां पर पिछले तीन साल का सीएजीआर माइनस जीरो परसेंट है वहीं पर इंडिया में पिछले तीन साल का सीएजीआर 10.9 परसेंट है जो इस बात को इशारा कर रहा है कि अब इंडिया में इस इंडस्ट्री को लेकर लोगों की मानसिकता बदल रही है अब ये इंडस्ट्री बड़े टर्नओवर की ओर जा रही है इसके अलावा स्कूलों में सिलेबस शुरू होने की बातें शुरू हो चुकी हैं यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में क्लास में यह पढ़ाया जा रहा है जो इस बात के इशारा कर रहा है कि आज भले ही लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन आने वाले समय में जब हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्कूलों से इस इंडस्ट्री को पढ़ के आएंगे तो वो इस बिजनेस को कितनी स्पीड से करेंगे आज जो लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं उसके पीछे यह भी कारण है कि इस लोगों को सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में पता नहीं है लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन का पता नहीं है और कोई भी व्यक्ति एक आम व्यक्ति को गुमराह कर देता है लेकिन जिस दिन हमारे ये युवा पढ़ के आएंगे तब तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ेगी जो इन पढ़ लिखे लोगों को गलत कंपनी की तरफ मोड़ सके या इनको गुमराह कर सकते हमारे लिए यह बहुत पॉजिटिव बात है और सबसे बड़ी बात नवंबर दो में इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के प्रति जो अपना ध्यान आकर्षित किया है जो हमें एक नई उमंग की किरण नजर आई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी डायरेक्ट सेलिंग को शामिल किया गया है यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पहली बार ऐसा हुआ है और इससे भी आगे एक और पॉजिटिव गुड न्यूज क्या है कि फिक्की और केपीएमजी का जो डाटा आया केपीएमजी जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी लीडिंग कंसल्टेंसी एजेंसी है उसने अपने पेज पे लिखा कि यह इंडस्ट्री स्किल इंडिया में मेक इन इंडिया में डिजिटल इंडिया में स्टार्टअप इंडिया में रोल प्ले करेगी करेगी लेकिन वोमन एम्पावरमेंट में भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होने वाला है फिक्की और केपीएमजी ने यह स्पष्ट तौर पर लिखा कि दो तक यह इंडस्ट्री इंडिया में पैंसठ करोड़ का टर्न करने वाली है और यदि ये पैंसठ हजार करोड़ का टर्नओवर होता है जिस प्रकार से हम कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं तो एक व्यक्ति यदि आज इस बिजनेस में एज ए करियर शुरू करता है तो वो इसको एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में अपना सकता है और आने वाले समय में हिंदुस्तान में जो स्थितियां बन रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इंडिया में आने वाले समय में एक बड़े इंडस्ट्री के रूप में बनने जा रही है लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं लोगों से मिलते हैं मन में कई तरह के सवाल होते हैं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा कौन मुझे सपोर्ट करेगा क्या कोई मेरी हेल्प करेगा अगला टॉपिक मैं आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूं इस बढ़ते हुए टर्न में इस बदलती हुई दुनिया में यदि मैं इस इंडस्ट्री को अडोप्ट करता हूं मेरी सफलता किसकी जिम्मेदारी यहां पर सारे के सारे टॉपिक आपको एक दूसरे से लिंक्ड मिलेंगे यदि आप चाहते हैं ये सारे वीडियोस आप तक जाते रहें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इसके बगल में एक घंटी है बेल आइकॉन उसको प्रेस कीजिए ताकि सारी सूचनाएं आप तक मिलते रहें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच